。对了，伊恩今天问起我五年前我带你们去马赛的事情，也就是五年前，齐磊在马赛出了事。齐磊出事的那一天，我刚好有事情，没有安排你们同学活动。你们几个同学都在酒店吧？应该是吧，我也记不大清楚了。其实那天，秦野、伊恩和齐磊，他们都在你们下榻的酒店。我还记得，你特地向我问起了秦野。后来你在酒店见到秦野了吗？你怎么了，霍老师？我身体有点不舒服，我我先走了啊。新来的同学，啊，喂，啊，哪个系的？啊，经济管理。经济管理，我带你去吧。啊，不用不用不用。没事儿。一个女孩子家了，拿不了那么多东西，走吧。
，文熙，你帮我。喂，你今晚有空吗？我们一起吃个饭。喂，喂，听得见吗？我听见了，我现在在开会，晚上安排了别的事情了，恐怕……哦，没事，那你忙吧，挂了。重啊！怎么样？美吗？一个字，赞。算你有眼光。过来，告诉你个秘密。我今天晚上打算跟陆准表白了。啊？嗯。你有几成把握？爱情这个东西，如果太计较得与失。是很容易错失良机的，在合适的机会主动出击，不管是死是活，来得痛快，说不准有意想不到的惊喜呢。就怕惊喜不成，是惊吓。我说，你这一身衣服不会太露吗？这叫性感，小屁孩懂个屁。喂，嫣啊，喂喂，你在干嘛呀？晚上有没有空，我们一起吃个饭，然后一起逛街？哎呀，不行哎，宝贝，我今天晚上约了陆准哎。我们两个能不能成啊？就看今天晚上这顿饭了。我明白了，那你去吧，祝你好运。嗯，好，那先这样，拜。挂了。放心去吧。如果失败了，不要忘记还有我。姐姐今天心情好，懒得跟你掰扯。已经点了红酒了吗？哇！我听说这家餐厅好像很难订呢。听你说过，你对这家餐厅特别的感兴趣，所以就托人把这给包下来了，还满意吗？这么有心啊？那你是不是有什么事儿有求于我呀？哦，我在你心里就是这么一个急功近利的人。钱对我来讲只是数字，它的作用在于提供更多的便利。
更多的舒适，仅此而已。一看你就是没有吃过苦，钱怎么能就算是一个数字呢？现在这个社会，没有钱是万万不能的。包括爱情。当然。你是一个诚实的人。我上一段感情。就是输给钱的，我有什么底气？虚伪呢之间有纯粹的友谊吗？也许吧，就像你和秦野，我和秦野跟你是不一样的。我对那，你怎么理解秦野和沈怡恩之间的关系呢？我想，如果秦野……把对沈怡恩的那份感情一直藏在心里面的话，他们俩这辈子也许都会是好朋友。可是现在，连普通朋友都做不了了，对吗？你是一个好姑娘。值得拥有更好的。谢谢。三儿，魏魏，快进来。你不是跟陆准一起吃饭吗？是啊，继续吃了。怎么了？发生不愉快了？哎呦，什么味儿啊？荞麦面，还是我最爱吃的韩式泡菜味儿。还是你好，知道我没吃饭。陆准他没请你吃饭啊？根本没有心情吃，什么意思、啊？云，你知道吗？我今天特别丢人，我盛装打扮，就跟他表白，结果他说，他怎么了？他说他只把我当朋友。
都明白。我现在就只有你了。说什么呢，傻瓜？行了行了，别想了啊。不想了，不想了。今天又是新的一天，加油！起来。哦，对了，我跟你说个事儿啊，我们杂志社真 shop 的平台已经搭建好了。哎呀，还望沈总给个面子，合作一下喽。既然曾大主编都发话了，我能不配合吗？我就知道你一定会支持我的。嗯。薇薇。你觉得歪一品牌上真笑不怎么样？这秦野的实力，我当然是了解的啦。只不过呢，我们这次门槛有点高，不能只看个人能力。上我们平台的都是国内外一线的时尚品牌，这秦野的公司刚刚成立，规模有点小，我要让他上线，那其他人不得对我有意见呢？唉，这确实是个问题。要不这样吧，等秦野的品牌再有一点知名度，我立刻联系他。谢谢啊，谢什么呀？秦野也是我的朋友啊。再说了，这不是双赢的机会吗？嗯早啊，这么巧。啊，燕，我们两个不顺路，我先走了。薇薇为什么要拒绝岑薇？那你希望我接受他？我不想伤害他。可是他已经受伤了。是的，他是已经受伤了。但是如果让他继续抱有希望的话，这等于是在伤口中撒盐，还是让伤口自己慢慢愈合的比较好？那既然这样的话，那你那天为什么在 KTV 又是香槟又是百合的？你这样只会让人误会。对不起，是我考虑的不够周全。还有一件事，呃，我我去看看叶子。张小姐说，有一个有关关爱自闭症的公益活动，其中有一项就是绘画比赛，我觉得可以让叶子试一下。好，我可以考虑一下。小叶子，你快看谁来了！哇，画了这么多啊！叶子累不累？要不要休息一会儿？天气变化太快了，小叶子有点感冒了。不过这孩子真的是很喜欢画画，每天在那儿一坐就是好几个小时。沈小姐，你看看那些画，别说，小叶子真的很有天分。现在有一个关爱自闭症的公益活动，那个我知道的，只要叶子喜欢，就拿他的画去试试吧。叶子开心，我都会支持的。喝了，病好了才能好好画画。
，小心疼啊！辛苦你了，你怎么不吃啊？青爷，我跟你商量个事儿呗。只要不是太麻烦的事情，我都同意。我打算辞职。别头脑发热，想一出是一出，辞职不是儿戏。我是认真的。辞职有那么简单吗？你出去看看现在外面市场竞争有多激烈，好好在 Alice 待着是你最好的选择。可是，万一工作室才刚刚成立，你这边是最需要人手的时候。如果你辞职是为了过来帮我，那我坚决不同意。我这里不需要你操心，做好你自己的工作就行。嗯。我要辞职也不是完全为了万一工作室，我在 Alice 待的时间太久了，我想换一个新的工作。正因为你花那么长时间，好不容易成为伊恩的主力，就算要换，也一定换个更好的平台。要说环境，现在万一跟高大明亮的艾莉丝更无法比。你可真没劲！我说的是换一种心境，工作环境不一定要多么高大上。你难道没有听说过吗？生活可不只是眼前的苟且，还有诗和远方。生活不只是眼前的面包，还有明天的面包。工作是需要完全用理性去面对的一件事。可是我也不小了，我不能总在老大身边当助理吧？我也想和你一样一起打拼，拥有一份自己独立的事业。你有这份坚持理想是好的，但不论是创业还是重新择业，都不是件简单的事。我还是希望你慎重。我也知道不容易啊，一来要说创业，我肯定没有足够的资金；二来，长期的工作环境已经让我形成了习惯。可是我真的想出来闯一闯，哪怕就是为了我自己。我了解你现在状况，你可以放心的住在我这里，给自己多点时间考虑，好好再想想。一定很难过吧？啊，你说这沈总也太过分了。虽然最近你是迟到早退，但是你也算是为他尽心尽力的，他怎么能说辞退就辞退你了呢？看你的样子，你还不知道吧？是谁告诉你我被沈总辞退了？他们都在那里说。
，好的。结合公司的综合考虑，决定与您解除现有的劳动雇佣关系。这是沈总的意思呀。公司会根据劳动法和劳务合同的相关条款对你进行赔偿，希望你今后的事业能有更好的发展。送到这里了，快回去工作了。你还伤感上了，你可别哭啊！你要是哭了，你这三年以来在我心里累积的形象就全部都毁了。三年了，我们一起进了公司，一起跟老板做主。我只要一想到有我们有个人陪我斗嘴，我这心里总觉得空落落的。哎。被我损了三年还不过瘾啊！行，以后啊，我保证每天给你打个电话虐你一顿，满足你这颗受虐心。这个是你说的，那你以后每天给我打电话。我不光给你打电话，我们还说好一起去做美容呢。就是，你看你都长黑头了，你这样子怎么去吸引精液啊？
，那你就说说你的优势吧。我有丰富的想象力和无穷的工作热情，还有我非常热爱服装设计行业。还有吗？有，我会说三种语言。好，我来说说看。我会说普通话，想还有，还有东北话。咋的呀？我说的还不像啊！真的是个人才、啊。那你先回去吧，有消息我会通知你。下一位，记得给我打电话哦，我随时准备上班。十万粉丝，我都十二万。你怎么来了？我来上班呀。来。欢迎文熙妹妹加入外溢，成为零零三号员工啊！这个本来呢，下午有工作，零零一号首长的是不让喝酒的，今天专门为你破一次例啊！干杯！干杯！一号首长，说两句。我让你待在艾略斯，你为什么不听话？我来万一帮忙啊，来帮你妈。我们自己忙得过来。万一现在就你们两个人，事情还这么多，怎么可能忙得过来？再说了，我已经被老大辞退了。辞退？是啊，就是被辞退的。本来我昨天去跟沈总辞职，但是他没有同意。谁知道呢？今天早晨我一去公司 ，HR 就给我下解聘书。你别开玩笑了，你跟沈岩这么多年革命感情，谁不知道啊？他怎么可能说辞退就辞退你啊？公司给你赔偿金了吗？我是被公司辞退的，那当然要给我赔偿金了。这还有什么可说的？你跟在沈岩身边有三年多了，你就这么不了解你老大吗？还口口声声说他辞退你，他对你好的心思你就看不出来吗？因为如果同意你昨天辞职，你还拿到这笔赔偿金吗？他总是为别人着想，还照顾了你的自尊心。老大为我做了这么多，我居然什么都不知道，我真是白跟了他三年。哎，我们 L C 真的是上上下下都这么皱屏一样，所以啊，我当初输给你们真的是心服口服啊啊！所以我们才更要珍惜这么优秀的员工，是吧？我相信，有了文熙妹妹的加入，外溢的明天一定会更美好的，哈，是不是？既然都已经来了，那就安心的工作吧。我一定会努力的。
，秀的服装生产和场地就交给你来负责，一会儿回去我就把设计图纸交给你。好的，社长。记住，不能用 l s a 的资源和渠道，这不是为了什么自尊心。既然我们已经从 l s a 出来了，就不能再占用公司的资源，否则会让伊恩在董事会很难做的，明白吗？明白啦，人家，你不要老是搞得这么严肃，好不好啊？啊，实验没有了，但是我的资源还在啊，你放心，回头我就把资料传给你啊。欢迎文熙妹妹正式成为外语员工，再喝一杯。去雷子门店。好的。卢顿在欧洲主要做银行、能源和地产，时尚领域从来没有涉足。我感到奇怪的是，雷子在扩张的过程当中，所需要的大额资金支持，都来源于一家私募基金公司，而这家基金公司所有人，正是卢顿集团的所有人，戴瑞克因。几分钟？为什么隐瞒我？你和卢顿的关系？你之前一直没有问过。那我现在就问你，你和他们什么关系？你严肃起来好吓人。坐下。之前跟你说过，我人生当中第一桶金是怎么赚来的吗？你说你自己做房产销售的时候遇到了一个贵人，那个人就是德黑赫。之后我一直在为他工作，可你却一直在隐瞒，你是在为他做事。我，我好像没有必要向你隐瞒什么吧？可能是因为卢顿的行事风格一直很低调。德黑克并不想让别人知道他设计时尚圈，因为跟他做的传统行业差距很大，所以在这一点上，我们做不公开处理。那我告诉你，尹先生捐款的时候，你为什么要装作不认识？哎，卢顿集团在全球都有做慈善事业，是有专门的部门去负责的。我没有机会去设计，而且他这次来捐款，并没有提前跟我说。要不是你跟我说，我我都不知道。天桥新人基金的发起人是你，他为什么不把支票给你，就好来给我？也许是想看看你。看我干嘛？他想看看我被什么人影响，连赚钱的事情都放到了一旁。你做基金是你自己的意愿，不关我的事。之前可能是不关你的事，但是之后你脱不了干系。我们可不可以换一种聊天方式？你再这么审问下去，我真的觉得自己是个犯人了，好像我的背后写着“坦白从宽，抗拒从严”。你还有什么事情瞒着我？我还有什么事情敢瞒着你？你连我背后的老板是谁你都查得到。